day. Uh, welcome ulit sa channel and uh, thank you for watching. Uh, if hindi ka pa subscriber, please um, subscribe to my channel and like this video kapag nagustuhan mo. And if not, okay lang. Comment ka lang. Dislike the video. Freedom mo yan. So, may mga nagtatanong sa akin recently uh, kung ano yung tone na ginamit ko or anong distortion na ginamit ko kay sa Jack Tamarath cover. Uh, kasi tinutugtog ko siya live sa ibang lugar and they're asking kung ano yung distortion na ginagamit ko or overdrives <coughs> isashare ko lang sa inyo yung isa sa mga ginagamit ko uh, to achieve a Jack Tamarat tone although ma malawak yung tone ni Jack Tamarat eh. Maka depende sa kanta niya kung ano yung ginagamit yung overdrives ito yung isa sa mga ginagamit ko para ma-cover yung isang kanta niya like yung on the way so first ito yung clean sound natin uh, naka-on yung compressor and yung Joyo American is always naka-on sa akin kasi ginagamit ko siya as one of my tone defiers uh, here's with the American Joyo on and yung compressor naka-on lang naman lagi sa akin yan that's the uh, clean tone sa neck uh, here's the bridge yun siya so, ano yung difference kapag naka-on si American Joyo at saka wala? Uh, try natin na. Eh. I-off ko yung Joyo American. Ito yung wala. Meron. So, nakinig mo naman yung difference niya, di ba? So, ang ginagamit kong isang overdrive is yung TS9DX na nakaset sa TS9 mode and yung gain is all the way down level is all the way up then yung tone depende sa amplifier na sasaksakan mo currently amplifier ko uh, I'm using a clean amp walang distortion uh, no, no, no name dropping na lang sa brand eh. so depende sa amplifier na gamit ko sa live setting Kapag medyo bright yung amplifier sa clean tone, yung tone ng TS9 is ibinababa ko ng konti. Kapag dark naman yung amplifier, itataas ko siya ng konti. Aside sa pagsaset mo ng equalizer ng amplifier, yung bass, mid, and treble. Pero isang advice ko or tip sa mga beginner sa paggigig sa live, uh, kaibiganin mo ang mids. Uh, learn how to tame the mids ng isang amplifier kasi yun yung magka-cut through sa guitar mo, sa tone ng guitar mo kapag nagpla-play ka ng live iba ang tunog magandang tunog ng medyo mababa mids kapag nasa kwarto ka lang o nakikinig ka sa headphones pero sa isang live setting sa gig kapag ganun ang setup mo most likely lubog ang tunog mo sa live so yung mids ang nagbibigay ng buhay sa tunog ng gitara sa live setting sa amp medyo alakali mo lang ma ma masyadong ano yan eh uh, depende sa isang musician niya yung preference niya sabi nga diba so, yung tone ng isang gitara is talagang subjective uh, walang perfect tone it depends sa'yo kung anong perfect tone para sa'yo so try na natin ha. i-on ko si TS9DX nakikita niyo naman sa camera ko ng settings niya ilalagay ko din sa description kung ano yung set, settings ko sa TS9DX sa TS9 mode So, ito yung tunog with the TS9DX. So, para pa rin siyang clean tone na medyo may grit na ng konti, di ba? Sa neck pickup yun, kapag nasa bridge pickup ka, ito yung tunog niya. So, na-differentiate mo naman kung ano yung tunog without the TS9DX turned on and yung with the TS9 DX turned on so try natin ngayon ang ginagamit ko dalawang klaseng overdrive depende sa kung anong gusto mong kalabasan kung gusto mo mas matapang <coughs> si ultimate drive ang ginagamit ko uh, magandang copy siya ni OCD kasi then ang most na ginagamit ko sa mga Jack Tamara tones is yung B-Box by Mosky. Uh, to turn on ko siya para makinig mo ko ng tunog niya. 
So, nakinig mo, two, dalawa na yung inon natin na overdrive, medyo may hiss na siya, hum. Which is normal, lalo kapag naka-single coils ka lang. Uh, I'm using a J-Craft Stratocaster, yun yung naman ginagamit ko. Turn down ko yung volume muna. So, yan, nakababa yung volume. Ito yung gamit kong guitar. Yan. Uh, yung SSS setup nila na Stratocaster. Sunburst, uh, you can check out my review. Uh, I'll post the link in the description then. So, try na natin siya ngayon. Ha. Ito yung tone uh, with the B-Box turned on. So, medyo na-recognize mo na siya. Yun yung nasa intro part ng On The Way, di ba? Ang ginagawa ko, I have three delays sa board setup na to. Uh, yung isang delay is nanggagaling kay Valeton o Veilton Dark Dapper. Ginagamit ko siya as uh, delay na lagi naka-on. Siya yung ginagamit kong delay na parang kumbaga pang rhythm. So, kahit hindi ako mag-turn mag on ng lead delay, lagi may delay na konti lang talaga. May trail lang. Uh, papakinig ko sa inyo. Ito yung tunog niya without the delay. Diba? Yun. Uh, ano, nga pala, naka-on pala yung reverb sa akin ngayon. Nakalimutan ko sabihin. Ang setup ko sa kanya is naka-spring reverb lang siya na subtle lang talaga. ba? Diba? Parang meron lang talagang konting reverb lang. Then, ito-turn on ko yung analog delay. So, ang ano ko sa kanya, ang timing ko lagi sa kanya, usually is nasa around 1.20. Ganon. Or, hindi man saktong-sakto, pero ganon ang timing ko lagi. For that specific delay, yung analog delay ng Valeton Dark Dapper. Para lang naman siya sa rhythm delay. Pa, uh, ito yung tunog niya. ba diba? So, may konting trail lang. Para lang may medyo wet yung tone mo. Diba? May konting trail kapag natatapos yung pag-hit mo ng mga notes. May trail siyang konti. Then, I will add a digital delay. Ang ginagamit ko ng digital delay is yung hardware DL8. So, that is my digital delay. CTC Electronic Novi Delay. Itong nasa left corner, lower left. Ginagamit ko siya specifically for dotted 8 notes. So, ang ginagamit ko for lead tone delay is yung hardware. Ito yung tunog niya with the hardware. Ito muna yung wala. Yung ginagamit ko lang is analog delay. Galing yung trail niya. Then, pag tinurn on ko na yung DL8, ito yung tunog niya. So, meron na talaga siyang delay. May nagtatanong sa akin, bakit ko inuuna sa chain ang reverb before delay. Kung baga, delay yun last sa chain ko before going to the amp. Uh, subjective din yan. May, minsan gusto ko na yung reverb is nasa dulo. Pero uh, after years of playing, mas nagustuhan ko ang reverb before delay. Isa lang yung explanation ko sa kanya. Kasi kapag nasa dulo ang reverb, ang delay, di ba, mayroong multiple times na papasok yan sa reverb. Yung tunog mo. Kasi nga, naka, naka-modulate ka, naka-delay ka. So, papasok sa reverb yun. Ang mangyayari, bawat pumapasok dun sa reverb na notes na naka-delay is a reverb niya. Magre-result siya sa parang nagpa-pulse yung reverb mo. May time na kalat ang tunog niyan kapag nasa live setting ka. Or let's say, nasa isang bar ka. Lalo kung yung bar is medyo... Kumbaga, maraming uh, bintana, medyo open. Kasi kapag yung bar, medyo close siya, minsan hindi na ako nagtuturn on ng reverb eh. Kasi the bar itself will produce a reverb. Eh, konting reverb lang naman ang gusto mo. So, kapag open air, medyo maraming bintana, nag-on ako dyan. 
uh, o kaya medyo kulob yung bar, medyo maraming kahoy ganon, hindi nag-reverb, mag ka ng reverb, nagpapals kapag nasa dulo ang reverb mo sa chain ng pedal, nagpapals yon bawat note. nag resulta para sa akin na, uh, opinion ko lang naman, medyo kalat yung dating. So, mangyayari, yung tone na ginagawa ko ngayon, i-reverb ko na siya. So, yung reverb na naka-reverb ko, saka i-delay, ngayon, si delay, meron na siyang ilalabas na constant reverb. Tapos, yung delay na pumapatong sa ilalim niya is subtle. So, ibig sabihin, hindi kalat yung tunog. Para sa akin lang naman. Although, hindi mo talaga mapapansin masyado yun eh. Kung baga, napaka-small detail na yan. So, hindi kailangan pagtalunan. Uh, opinion lang naman ng bawat guitarist yan. So, ito sa akin. Ako, ako ito yung gusto ko. So, ito yung tone ko kay Jack Tamarat sa On The Way. Ito yung ginagamit ko. I have a TS-90X. Uh, I'm using a B-Box. Then, American Joyo. Naka-send return siya sa American... Ay, sa... Valeton Dark Dapper. I'm using an analog delay ng Dark Dapper na naka-subtle talaga. As in, talagang trail lang ang iiwanan mo. Almost like a reverb. Then, sa reverb, I'm using a plate reverb. Uh, ma- nasa mids lang, RV3. Ang gamit ko, Boss RV3. Pang plate reverb lang naman, or hall, or spring ang gamit ko dyan. Then, I'm using a DL8 delay. Digital delay. Uh, pwede mo nang i-adjust sa preferences mo. Pero sa akin kasi, mas gusto ko yung hindi masyadong maraming repeats. Then, yung blending ng delay is tama lang. So, ganito yung resulta niya. Ganon. Yun ang lalabas na tone sa kanya. Try natin introhan na. Uh, wala nang backing track. Subukan lang natin. gamit kong tone kay Jack Tamarat on the way. So, sana nakatulong sa inyo ng malaki or at least may natutunan kayo kung paano ako gumawa ng tone. Minsan, gumagamit ako ng OCD again for or OCD copy. It's an ultimate drive by Joyo. Minsan, OCD ang gamit ko. Minsan yan. Depende sa sitwasyon. Kasi, magandang copy talaga to ng OCD eh. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching. And please like, comment, and subscribe. See you soon. Bye-bye.